言为何要给如意安排四场姑母托梦的戏份？原来他暴露了如意心中隐藏最深的东西。如意传中最大的迷雾弹就是如意表现出来的佛系，仿佛这宫中的争斗与权位都与他无关。然而在他的整个成长过程中，怡修一直在给他洗脑，要他做皇后。虽然如意一直都表现得很抗拒，但他心里早就埋下了宫斗的种子。第一次姑母托梦，如意被阿若、金玉妍等人设下诛杀局，身陷冷宫，又在狼化的安排下得知了阿玛出事的消息。梦中姑母身穿奇装。严肃地质问如意：“为何落得如此地步？难道真的要老死宫中吗？”随着淅淅沥沥的雨声，如意从梦中惊醒，心中又惊又怕，随后便下定决心跟索心说要想法子从冷宫出去。在此之前，如意对扎龙还抱有一丝幻想，幻想着某天他能来冷宫把自己接出去，所以他进冷宫后才会一直维持着体面，又是种花，又是赚钱买饭吃，想着哪怕在冷宫也要过得体面。可在海蓝被辱、冷宫遇蛇、阿玛意外去世之后，如意再也无法安心地在冷宫摸鱼了。梦中姑。父母的质问也是如意心有不甘的一种具象化。正视内心后，他便要正式反击了。第二次姑母托梦和第一次一样，也是如意内心隐藏想法的一种外现。如意靠着自己的努力，加上海兰拼着胎儿性命去辅助，最终风光的从冷宫走了出来。回宫后，如意用玫瑰花水沐浴，洗去身上的晦气，但她心中更多的是不甘、委屈与愤懑。当天晚上，梦中的姑母依然身穿一身奇装，欣慰的夸赞如意的战力成果，并提醒她要拿回属于自己的一切。这其实也。正是如意心中的看法。以前的如意心思单纯，只想着靠和皇上的情分平安度日。可历经了宫中算计、亲近之人背叛、心上人的冷漠，让她不得不直视深宫的残酷。既然要斗，那就要斗到底。如意从冷宫出来后，事情并没有结束，从前的恩怨情仇还要接着解决。而姑母的那句警告，也预示着如意终将要夺回属于自己的嫡福晋职位，为她以后登上后位埋下了伏笔。虽然如意本人对后位没有欲望，但她既然已经入了这场局，那就不得不走向那个位。未来，你终于当皇后了，你真不愧是乌拉那拉氏的女人。宜修曾为如意四次托梦，次次都说出了他的心里话，但这第三次明明是喜事儿，为何却是所有托梦镜头中最恐怖的一次呢？当时如意拍出万难，答应了扎龙的请求，登上后位，走向无人之巅，站在了扎龙身边。要按平常的古装剧来看，这就该是 happy ending 了。可对于如意而言，登上后位却是一切悲剧的开始。大婚当晚，姑母宜修却再一次进入了如意的梦中。她身穿皇后朝服，满脸欣慰的恭喜如意登上后位。可她这跟恐怖片一样的笑。容以及屋外炸裂的雷声，无一不预示着如意当皇后以后未来会有多么的艰难。从如意的内心世界来看，这其实并不是什么预言。依旧还在的时候，成天跟如意唠叨，想要她当上皇后，延续乌拉那拉氏的荣耀。这是依修的执念，也是如意思想里的一个坎儿。但依修也是皇后啊，她当皇后的这些年并不幸福，不仅帝后离心，和宫嫔妃不满，最后还落得个终身幽禁，与皇上死生不复相见的下场。如意正是亲眼目击了这一切，所以才会这么害怕，担心自己以后也会。会落得同样的下场。宜修第四次托梦，就到了如意断发后被幽禁宫中的时候。这次宜修依旧身着皇后朝服，象征着他，也象征着如意对皇后之位的那一丝执念。但不同于前几次的惊恐不安，这次的如意异常的平静。面对宜修的质问，他大胆的反问了回去，将多年来的经历做了个简短的复盘。最后，他说不想像姑母一样深陷执念，既是让宜修放下，也是让自己放下。这四次托梦里，前两次如意身为妃嫔，宜修也穿着奇装；后两次呢，如意成了。皇后宜修便也穿上了皇后朝服，这是宜修的执念，也是如意的枷锁。四次对话中，如意只有第一次和最后一次回应了姑母。第一次回应是如意开始正视宫中的阴暗，决心奋起回击；而最后一次回应呢，则是为自己做出选择，不想再为深宫所困，也不再为姑母所代表的后辈所困。这一次，他心中对自由的向往打破了宫中人的执念，姑母从此便再也没有出现在如意的梦中。如意的行为和宜修完全相反，为何却一样成了弃妇？宜修在位期间用尽。全部力气维持形象，并在暗地里陷害其他嫔妃，对四大爷的娃精准打击，这一切都是为了维护他的皇后地位，为了能够生同亲死同学。可在面具被撕破以后，宜修肮脏的手段、扭曲的心灵，终究是被四大爷厌弃了。不仅终身幽禁景仁宫，形同废后，就连死后也不能与皇帝合葬，死生不复相见。但在宜修的教育下，如意却是始终单纯善良。她受过伤，有过反击，却始终都保留着初心，从不愿看到无辜的人们受伤。对待扎龙，她也是一如既往的投。投入全部真心，认真管理后宫，精心辅佐丈夫。可即便如此，最后的如意还是落得个幽禁宫中形同废后的结局，跟郭母宜修如出一辙。问题究竟出在哪儿了？其实如意跟宜修都败在了同一点原因上，那就是对皇帝的爱。在这深宫中呀，深情是最不值钱的东西。偏偏宜修和
如意都守护了这么多年，依旧也是爱皇帝的。他面对后妃时从容自若，能轻松的在伪善与阴险之间切换；可一旦面对四大爷，哪怕只是一勺敷衍的燕窝，也能让他露出少见的少女娇羞。只是纯元突然闯入，自己争取多年的嫡出身份被夺走，唯一的儿子死在大雨中，丈夫却只关心纯元的胎想是否安稳。极度悲愤之下，怡秀的心理变得扭曲，从此便容不下任何一个凑在皇帝身边的人。他在宫中做的种种恶行，其实都是由爱而生恨，最终却还是爱而不得，被心爱之人气绝。如意不也是如此吗？她虽然没有像怡秀一样黑化害人，但她爱扎龙的心却是从一而终。不管是贤妃时期还是皇后时期，不论是被陷害还是被怀疑，她都从来没有放弃对皇上的情分。也正是因为放不下情分，从来没变过的青樱，还是输给了变了的红丽。如意可以为了情分一直迁就扎龙，但扎龙却为了自己的皇位与欲望，轻易的怀疑如意，质问如意，最终还收回了皇后册宝，把如意关进了如同冷宫一般的翊坤宫。不过如意跟怡秀也有不一样的地方，怡秀到死都没有放弃做皇后的执念，但如意放下了。她在辛苦维持和自由自在之间选择了后者，即使前途尽废，她也不在乎了，心里轻松比什么都好。好了，本期视频就到这里啦，宝子们还有什么想看的，记得在评论区里翻牌子呀。